ஒன்பதாம் வகுப்பு விரிவானம் விண்ணையும் சாடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்ணத்து பூச்சியினுடைய சிறகசைப்பு மூலிமா உலகில் உலகத்தில் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் ஒரு எதிர்விலையை ஏற்படுத்தும் இயற்கையினுடைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது அறிவியல் சொல்லுது அதில் இந்திய விண்வெளி துறை வந்து விண்ணில் அனுப்பிய செயற்கைக்கோள்னால் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்குதுன்னு சொன்னால் மிகையாகாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லா இடங்களிலும் தொடர்பு கொள்ள முடியுது எந்தெந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறது முதற் கூட நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இணையத்தில் வாழ்க்கை பயணம் அப்படிங்கிறது மாறி பயணத்தில் பாதி இணையம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாடு மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் யார் ஒரு பெரிய பங்கு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தமிழ் அறிவியலாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செய்திகளை எல்லாம் இந்த தகவல்களை எல்லாம் எதன் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் செய்திகள் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது தொலைக்காட்சி மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் வானொலி ரேடியோ டிவி ரேடியோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதழ் அதாவது நியூஸ் பேப்பர் இதன் மூலிமாலாம் நம்ம செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதோட இன்னொரு வடிவம்தான் இப்போ இந்த கட்டுரை கதை கவிதை வடிவங்களை போல தான் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா நேர்காணல் ஒருத்தரை வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிற மூலிமா நம்ம தகவலை தெரிஞ்சுக்க முறோம் இப்போ அப்படி தான் நம்ம யாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சிவன் அவர்களை நேர்காணல் வடிவமாக கொண்டது தான் இந்த பாடம் சிவன் குமரி மாவட்டம் நாகர்கோயிலில் விவசாயத்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா கைலாசநாத வடிவு நாடார் செல்வம் இவருடைய கல்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கல்வி அரசு தொடக்க பள்ளியில் படிச்சிருக்காரு அடுத்து உயர்நிலை கல்வி படிச்சிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பியூசி அப்படிங்கிற படிப்பு வந்து தே தி இந்து கல்லூரியில் படித்தார் அடுத்து அங்கேயே பிஎஸ்சி கணிதம் பட்டப்படிப்பையும் அங்கேயே முடித்தார் அடுத்துங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது சென்னை எம் எம்ஐடியில் இன்ஜினியரிங் ஏரோநாட்டிக்கல் முடித்தார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதுகலை படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் முடிச்சிருக்காரு இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய வானியல் அறிவியல் துறையில் தமிழர்களின் பங்கு மகத்தானதுன்னு பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது யார் யாரெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்துல் கலாம் மயில்சாமி அண்ணாதுரை வளர்மதி இவர்களுடைய வயர் இவர்களுடைய வரிசையில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அறிவியலாளர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவன் இவர் வந்து இஸ்ரோவின் தலைவராக தமிழ்நா தமிழர் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல் தலைவர் ஒன்பதாவது தலைவர்னு சொல்லலாம் இஸ்ரோவின் ஒன்பதாவது தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் அதுவும் தமிழர் யாருன்னு கேட்டால் நம்ம சிவனை சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர் தான் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தின் இயக்குனராக இருந்து இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் அதாவது இஸ்ரோ தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் இஸ்ரோ தலைவராக பிறகு தான் தலைவரான பிறகு தான் இந்த நேர்காணல் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் அவர் படித்த படிப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் ஐஐடியில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜிஎஸ்எல்வி திட்ட இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இஸ்ரோவில் திரவ உந்துவிசை மையத்தின் இயக்குனராக பணிபுரிந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இயக்குனராக சேர்ந்தார் இது இவர் மட்டும் விருதுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இஸ்ரோவின் விருதுன்னு சொல்லி வாங்கி வாங்கியிருக்கார் இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு பார்த்தா விக்ரம் சாராபாய் இவர் ஆரியப்பட்டா என்ற முதல் செயற்கைக்கோளை ஏவுதலுக்கு காரணமானவர் இவர் இந்த செயற்கைக்கோள் மூலியமாக தொலைக்காட்சி வழியாக இருபத்தி கிராமங்களில் உள்ள ஐம்பது லட்சம் மக்களுக்கு கல்வியை எடுத்து செல்ல உதவினார் அப்படிங்கிறதுனால தான் இவருடைய பெயரால் இந்த விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவனந்தபுரத்தில் செயல்பட்டு வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வானூர்தியல் வான் பயண மின்னணுவியல் கூட்டமைப்பு பொருள்கள் கணினி தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் ஆராய்ச்சிகளும் வடிவமைப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இவருடைய முயற்சியால் தான் இஸ்ரோ அப்படிங்கிறது தொடங்கப்பட்டுச்சு சிவன் அவர்களிடம் நேர்காணல் பார்க்குறோம் ஐயா வணக்கம் தங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள் தங்களின் இளமை காலம் பற்றி கூறுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு நான் பிறந்த ஊர் நாகர்கோவில் பக்கம் இருக்கக்கூடிய சரக்கல் விலை அப்படிங்கிற கிராமத்தில் பிறந்தேன் வல்லங்குமார விலையில் உள்ள அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் தான் அதாவது தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் என் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா கைலாச வடிவு மாங்காய் வியாபாரம் பண்ணார் அவர் எவ்வளோ வேணுமானாலும் படி ஆனால் உன் படிப்புக்கு உண்டான செலவை நீயே செஞ்சுக்கோ வேலை செஞ்சு சம்பாரித்து படிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டார் அதனால் நான் வேலை செய்து கொண்டே தான் படித்தேன் கல்லூரியில் கணினி அறிவியல் இளங்கலை படிப்பில் முதலாவதாக வந்தேன் 
என் ஆசிரியர் நீ நன்றாக படிக்கிறாய் எம்ஐடியில் வானூர்தி பொறியியல் அப்படிங்கிற துறையை எடுத்து படின்னு சொல்லி அறிவுரை சொன்னார் அந்த வார்த்தையை அப்போது தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு நுழைவுத் தேர்வு எழுதுனேன் எம்ஐடியில் சேர்ந்தேன் அதே துறையில் எம் அதாவது எம்இ படித்து முடித்து விக்ரம் சாராபாய் நிறுவனத்தில் பொறியாளர் ஆனேன் சரிங்க ஐயா சிறிய வயதில் உங்கள் கனவு என்னவாக இருந்துச்சு சின்ன வயசில் என்னுடைய அதிகபட்ச கனவு எங்கள் கிராமத்துக்கு மேலே பறக்கும் விமானத்தில் என்றாவது ஒரு நாள் பறக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கனவு இந்த ஏரோப்ளேன் எப்படி பறக்குது நாமும் இது போல ஒன்று செய்து பறக்க விடணும்னு நினைப்பேன் சிறிய வயதிலேயே நான் நினச்சது எதுவும் நடக்கலை ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஆசைப்படுவது நிராகரிக்கப்படும் எனக்கு கிடைக்காத ஆசைப்பட்டதெல்லாம் இருந்தாலும் கிடைத்ததை மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஏற்றுப்பேன் ஆனால் எல்லாம் நன்மைக்கே என்று சொல்வது போல முடிவில் எனக்கு எல்லாமே நல்லதாகவே முடிஞ்சிச்சு அப்படி தான் நான் அறிவியல் வல்லுநர் ஆனதும் தங்களுடைய ஆரம்ப கால பணி பற்றி கூறுங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு முதன் முதல்ல பிஎஸ்எல்வி அப்படிங்கிற திட்டத்தை தொடங்க அரசாங்கம் இசைவு தந்துச்சு அதற்கு ஓராண்டு முன்னால் தான் நான் வேலையில் சேர்ந்தேன் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஆன ஆன ஆவனா கூட தெரியாது மற்ற அறிவியலாளர்களுக்கும் அந்த திட்டப்பணி புதிது தான் ஒரு குழந்தை போல் எல்லாருமே தத்தி தத்தி தான் அந்த வேலையை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் ஒரு செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்தில் என்ன மாதிரி மென்பொருள் பயன்படுத்த வேண்டும் வாகனத்தில் வடிவம் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளவு உயரம் எவ்வளவு அகலம் எந்த பாதையில் போகணும் எப்படி தயாரிக்கணும் ஆகியவற்றை முடிவு செய்வது என் வேலை வன்பொருள் பகுதியை தவிர்க்க மற்ற வேலை எல்லாவற்றையும் நான் கவனிக்கணும் அதனால் நான் இரவு பகலாக முயற்சி செய்து ஒரு செயலியை உருவாக்கினேன் அதுக்கு பேர் தான் சித்தாரா சித்தாரா அப்படிங்கிறது சாஃப்ட்வேர் ஃபார் இன்டிகிரேட்டர் செக்ரட்ரி அனலைஸ் வித் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் இது செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி பற்றி முழு விவரங்களை நமக்கு அளிக்கும் சேகரித்து வைக்கும் அதை பயன்படுத்தி வாகனத்தில் செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்கூட்டியே கணிக்கலாம் இப்போ ஒன்று சொல்லணும் எளித எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கல்லை தூக்கி வீசுகிறோம் அந்த கல் எந்த திசையில் எப்படி ஒரு கோணத்தில் எவ்வளவு நேரத்தில் எந்த இடத்துல அது போய் விழும் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்கூட்டியே சொல்லிடலாம் அதுதான் இந்த சித்தாராவின் பணி ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தால் உடனே அது கண்டுபிடிச்சு சரி செஞ்சிடலாம் இதை பயன்படுத்தி தான் பிஎஸ்எல்வி அப்படிங்கிறது ஏவப்பட்டது இப்போது நம்முடைய நாட்டில் இருக்க ஏவப்படும் அனைத்து செயற்கைக்கோள் ஏவ ஊர்திகளும் இந்த சித்தாரா அப்படிங்கிற இந்த செயலியை பயன்படுத்தி தான் ஏவப்படுகிறது இந்த வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு என்னுடைய முக்கியமான பங்களிப்புன்னு சொன்னால் இதை சொல்லலாம் சித்தாரா அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சதை சரிங்க ஐயா முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அறிவியல் வல்லுநர் அப்துல் கலாம் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க என் அனுபவத்தில் நான் பார்த்த சிறந்த மனிதர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் தான் தன்னுடன் வேலை செய்பவர்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை அவர் செஞ்சு தருவார் கலாம் எனக்கு வயதில் மூத்தவர் மிகவும் அமைதியானவர் யாராவது சிறியதாக சாதித்தாலே பெரியதாக பாராட்டுவார் நான் சித்தாரா போன்ற தொழில்நுட்ப மென்பொருள் உருவாக்கியதால் என்னை எப்போதும் மென்பொறியாளர் அப்படின்னு தான் அழைப்பார் அப்போ அப்துல் கலாம் என்னை என்னன்னு சொல்லி அழைப்பார் மென்பொறியாளர்னு சொல்லி தான் அனுப்புவார் அழைப்பார் நீங்கள் அனுப்புகிற செயற்கைக்கோள் இந்திய குடிமக்களுக்கு எப்படி பயனளிக்கிறது சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதலே ரஷ்யா உட்பட பல நாடுகள் செயற்கைக்கோள்களை ஏவி இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் இராணுவத்துக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தினார்கள் வல்லரசு நாடுகள் அவற்றில் ஆற்றலை காண்பிக்கவே இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தின ஆனால் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் நாட்டு அறிவியலாளர் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் இந்த தொழில்நுட்பத்தை மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்று தான் சிந்தித்தார் சரி அடுத்து அப்துல் கலாமை பற்றி பார்க்கலாம் அப்துல் கலாம் பற்றி பார்க்கும்போது இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக பணியாற்றிய இந்திய அறிவியலாளர்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏவுகணை ஏவுகணை ஏவி ஏவு ஊர்தி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் கலாம் காட்டிய ஈடுபாட்டினால் அவர் இந்திய ஏவுகணை நாயகன்னு சொல்லி போற்றப்படுறாங்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் நிறுவனத்திலும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலும் விண்வெளி பொறியாளராக பணியாற்றியவர் இந்தியாவின் உயரிய விருது பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர்னு சொல்லலாம் இவர் தம் பள்ளி கல்வியை தமிழ் வழியில் கற்றவர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது பாருங்க இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவர் இவர் வந்து ஏவுகணை நாயகன் சொல்லலாம் இந்திய ஏவுகணை நாயகன் யாருன்னு கேட்டால் அப்துல் கலாம் அடுத்து இந்தியாவின் உயரிய விருது பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர் இவர் தான் அதுவும் தமிழ் வழியில் படித்தவர் பாருங்கள் வளர்மதி அரியலூரில் 
பிறந்த இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தமிழ்நாடு அரசின் அப்துல் கலாம் அப்படிங்கிற விருத பெற்றவர் அறிவியலறிஞர்னு சொல்லலாம் இஸ்ரோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உள்நாட்டிலேயே உருவான முதல் ரேடார் இமேஜிங் செயற்கைக்கோள் அப்படிங்கிறத திட்டத்தில் இயக்குநராக பணியாற்றினார் இவர் இஸ்ரோவின் செயற்கைக்கோள் திட்ட இயக்குநராக பணியாற்ற இரண்டாவது பெண் அறிவியல் அறிஞர்னு சொல்லலாம் இவரை வளர்மதி அவங்கள ஐயா பொதுமக்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தால் என்ன பயன் கிடைக்க போகுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயத்தின் மூலம் எவ்வளவு விளைச்சல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கணித்து அரசுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் இதை பயன்படுத்தி அரசால் அதற்கு ஏற்ற திட்டங்களை வகுக்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிலத்தில் எந்த இடத்துல நீரின் அளவு எவ்வளவு இருக்கும் அப்புறம் கடல் பகுதியில் எந்தெந்த இடங்களில் மீன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மீனவர்களுக்கு சொல்ல முடியும் இப்போது நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற திறன்பேசி அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் தானியக்க பண இயந்திரம் அட்டை இயந்திரம் சொல்லிட்டு இதற்கெல்லாம் செயற்கைக்கோள் தான் பயன்படுகிறது மக்கள் பயன்படுத்தும் இணைய செயல்கள் அனைத்திற்கும் செயற்கைக்கோள் அவசியம் தேவைப்படுகிறது இது நாட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்த்துவதற்கு செயற்கைக்கோள் மிக மிக உதவுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிதாங்க ஐயா இஸ்ரோவின் தலைவராக நீங்கள் எதற்கு முன்னுரிமை தருவீர்கள் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் முக்கிய நோக்கமே இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் மக்களுக்கு ஒரு தரமான சேவைகளை கொடுப்பது இதனுடைய நோக்கமே சரிங்க தற்போது உங்கள் உங்கள் முன் உள்ள அரைக்கூவல்கள் எவை இதுவரை இந்தியாவுக்காக நாற்பத்தி ஐந்து செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் நம்முடைய தேவைகளுக்கு மேலும் நாற்பத்தஞ்சு செயற்கைக்கோள்கள் தேவை இப்போது இருக்கும் வசதி வாய்ப்புகளை வைத்து இவற்றை விண்வெளியில் நிரவ நிறுவ குறைந்தது நான்கு ஆண்டுகளாவது ஆகும் ஆனால் இதற்கு நம்முடைய தேவைகள் இன்னும் இரண்டு மடங்காகிவிடும் முப்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டே கீழே நம் அலுவலகத்தில் உள்ளவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது ஆனால் கடலில் சென்று மீன் பிடிக்கும் மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கோ அல்லது முன்னூறு கடல் மைல் தூரம் சென்றாலோ நம்மால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லையே ஏன் நேவிக் என்ற செயலியை கடல் பயணத்திற்காக உருவாக்கி இருக்கிறோம் அனைத்து மீனவர்களுக்கும் இந்த செயலி பொருத்தப்பட்ட கருவி பல விதங்களில் பயன்படும் அவர்கள் கடலில் எல்லை தாண்டினால் உடனடியாக எச்சரிக்கும் மீன்கள் அதிகம் உள்ள பகுதியை காட்டும் செயலியை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்த கண்டுபிடிப்புகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் முயற்சி தான் முன்னெடுப்போம் முயற்சிகளை முன்னெடுப்போம்னு சொல்கிறோம் அதாவது நேவிக் அப்படிங்கிறது மீனவர்களுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ல வராரு நாம் செயற்கைக்கோள் உருவாகுவதில் அடைந்த முன்னேற்றத்தினை அதனை செலுத்தும் தொழில்நுட்பத்தில் அடையவில்லை என்ற கருத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இது தவறான கருத்து விண்வெளி துறையில் மூன்று வகையான தொழில்நுட்பங்கள் இருக்குன்னா இருக்கு செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கான தொழில்நுட்பம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது செயற்கைக்கோளை ஏற்றி செல்லும் ஏவு ஊர்தி மூணாவது அந்த ஏவு ஊர்தியிலிருந்து விடுபட்ட செயற்கைக்கோள் தரும் செய்திகளை பெற்று அதை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல் இந்த மூன்று கூறுகளுக்கும் தேவையான அனைத்து மூலப்பொருள்களும் தொழில்நுட்பத்தையும் நம்ம இந்தியாவிலேயே தான் உருவாக்குறோம் இதனால் விண்வெளி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுவிட்டது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரிங்க ஐயா உலகிலேயே இந்தியா குறைந்த செலவில் செயற்கைக்கோளை விண்வெளியில் நிறுவுகிறது இதை எப்படி சாத்தியப்படுத்துகிறீர்கள் சொல்கிறேன் தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது குறைந்த செலவில் நிறைந்த பயனை பெறுவதே சிறப்பானது செலவை குறைப்பதில் பல வழிகள் இருக்கின்றன தற்போது மறு பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற ஏவு ஊர்திகளை உருவாக்கிட்டுருக்கோம் அந்த முயற்சியில் முத முதல் கட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடிச்சிட்டோம் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் ஏவு ஊர்திகளை உருவாக்குவதில் வெற்றி பெறுவோம் சரிங்க ஐயா ரொம்ப நல்லது அதிக எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை அவற்றின் வட்டப்பாதையில் நிறுவ பிற நாடுகளைத்தான் சார்ந்திருக்கிறோம் இல்லையா உண்மைதான் கூடிய விரையில் இந்த நிலையில் மேம்பாடு அடைந்து விடுவோம் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் இரண்டு ஏவுகணை இரண்டு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து டன்களிலிருந்து மூன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து டன்கள் சுமக்கும் திறன் கொண்டதாக மாற்றப்படும் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் மூன்று ஏவுகணையின் சுமக்கும் திறன் மூணு டன்களிலிருந்து ஆறு டன்களாக அதிகரிக்கப்படும் ஐயா அடுத்த கேள்வி சந்திராயின் ஒன்று நம் விண்வெளி துறைக்கு பெரிய புகழை தேடி கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் சந்திராயின் ரெண்டினுடைய பணிகள் என்னவா இருக்கு சொல்றேன் சந்திராயன் ஒன்று நிலவின் புறவெளியை ஆராய்வதை நோக்கமாக கொண்டது செயற்கைக்கோளை நிலவில் இறக்குவதன் விளைவை ஆராய்ந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து சந்திராயின் இரண்டின் பணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வு பயண ஊர்தி இறக்குதலை அதாவது நிலவின் மேற்பரப்பில் 
துல்லியமாக கட்டுப்பாடுகளின் மூலம் செயல்படுத்த உள்ளோம் அதிலிருந்து ரோவர் எனப்படும் ஆராயும் ஊர்தி ரோபிட் ரோபோட்டிற்கு தொழில்நுட்ப உதவியினால் தானாகவே வெளிவந்து நிலவில் இறங்கி பதினான்கு நாட்கள் அது பயணிக்கும் இப்படி பல்வேறு சோதனைகளை அது மேற்கொள்ளும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தான் நடந்துட்டுருக்கு சரி அடுத்து பாருங்க தெரிந்து தெளிவோம் அருணன் சுப்பையா இவரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் அறிவியலாளரும் திட்ட இயக்குநராகவும் இருக்கார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஏர்வாடி அருகில் அருகில் உள்ள கோதைச்சேரி அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து இயந்திர பொறியியல் பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தில் தான் பணியில் சேர்ந்தார் இப்போது அதாவது தற்போது பெங்களூரில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணிபுரிகிறார் இன்னொன்று சிறப்பான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாயில் மங்கள்யான் செயற்கைக்கோளை உருவாக்கிய இந்தியாவின் செவ்வாய் சுற்றுக்கலன் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராகவும் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறதுல பெருமை இப்போ சந்திராயன் ஒன்று பார்த்துட்டோம் சந்திராயன் இரண்டை பற்றியும் பார்த்துட்ருக்கோம் சந்திராயன் இரண்டு நிலவில் இறங்கும் திட்டத்தை கூட தீர்மானித்து விட்டோன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ சமீபத்தில் சந்திராயன் இரண்டு ஏவப்பட்டது உங்களுக்கு தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க சரி அடுத்து அவரிடம் கேட்கக்கூடிய நேர்காணல் கேள்வி விண்வெளி துறையில் உங்களின் எதிர்கால செயல் திட்டம் என்னவா இருக்கு ஐயா மூன்று ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் என இஸ்ரோவில் மூன்று வகையான திட்டங்கள் எப்போதும் இருக்கும் அதை செயல்படுத்துவதில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறோம் சரி அடுத்த கேள்வி ஐயா வணிக நோக்கில் இஸ்ரோவின் செயல்பாடு என்னவா இருக்கு நம் நாட்டிற்கு தேவையான செயற்கைக்கோளை விண்ணில் அனுப்பி நம் தேவைகளை நிறைவு செய்வதே இஸ்ரோவின் செயல்பாடு அதே நேரத்தில் அருகில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளின் செயற்கைக்கோளையும் அனுப்புவதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் இஸ்ரோவின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் உதவும் பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டுகளுக்குரிய செயற்கைக்கோள் அனுப்பும் போது நமக்கு அதன் மூலிமா வருவாய் கிடைக்கும் அந்த வருவாய் நம்மளுடைய வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்து மாங்காய் வியாபார குடும்பத்தில் பிறந்த நீங்கள் கடினமான பாதையை கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள் தற்போது இஸ்ரோவின் தலைவராகி இருக்கிறீர்கள் உங்கள் வெற்றியின் பின்னுள்ள காரணிகள் என்ன ஐயா படிப்பாக இருப்பினும் பணியாக இருப்பினும் நான் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவேன் நிதி நெருக்கடிகளுக்கிடையில் என்னை உயர்கல்வி படிக்க வைத்த என் பெற்றோர் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தொழில்நுட்ப கல்லூரி ஆசிரியர்கள் இஸ்ரோவின் மூத்த அறிஞர்கள் சக பயணிகள் அனைவருக்கும் நான் என்றென்றும் நன்றியுடையவன் விண்வெளி துறையில் நீங்கள் மென்மேலும் மகத்தான சாதனைகள் படைக்க வாழ்த்துக்கள் ஐயா நன்றி இப்போ இவரை போலையே நீங்கள் படிப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் சரி முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படணும் அடுத்து மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களை பார்த்துட்ருக்கோம் இவரை என்னன்னு சொல்லி அழைப்பாங்கன்னா இளைய கலாம் என்று அன்புடன் அழைக்கப்படுவாங்க இது கூட ஒன் மார்க்கில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இளைய கலாம் அப்படின்னு அன்போடு அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் மயில்சாமி அண்ணாதுரை இவர் எந்த ஊரை சார்ந்தோன்னா கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொள்ளாச்சி வட்டம் கோதவாடி அப்படிங்கிற சிற்றூரில் தான் பிறந்தார் மேல்நிலை வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் தான் படித்தார் இதுவரை அஞ்சு முனைவர் பட்டங்கள் பெற்றிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணியில் சேர்ந்து தற்போது இயக்குநராக பணியாற்றிட்டுருக்கிறார் நம் நாடு நிலவுக்கு முதன் முதலில் அனுப்பிய ஆய்வுக்களம் சந்திராயின் ஒன்று திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றியவரும் இந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் தான் அடுத்து சந்திராயின் இரண்டு திட்டத்திலும் பணியாற்றி வருகிறார் சர் சி வி ராமன் நினைவு அறிவியல் விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்றவர் தமது அறிவியல் அனுபவங்களை கையருகே நிலா என்னும் நூலாக எழுதியுள்ளார் கையருகே நிலா அப்படிங்கிற நூலினுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டால் மயில்சாமி அண்ணாதுரையை சொல்லலாம் அவருடைய அனுபவங்களைத்தான் அவர் வந்து தன்னோட அறிவியல் அனுபவங்களை அந்த நூலில் எழுதியிருக்கார் அந்த கையருகே நிலாங்கிறது யார் எழுதுனாங்க அந்த நூலில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய அறிவியல் அனுபவங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை தான் ஆசிரியர் ஓகே மாணவர்களே 